Seja bem-vindo, está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018. A partir de agora, as notícias e as informações do dia do agronegócio, economia, previsão do tempo para os próximos dias, incluindo o feriadão e também temos as cotações de hoje. A partir de agora, está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML Desenvolvimento. Vamos começar falando sobre que, como resultado da guerra comercial entre China e Estados Unidos, os exportadores norte-americanos já estão mais competitivos que os brasileiros no mercado europeu. E isso vai se agravar. É uma das preocupações aí do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele falou que essa situação pode se agravar. É, ele falou isso ao deixar um seminário Brasil-China. Maggi explica que no início este movimento estava passando meio que despercebido, porque as empresas brasileiras e norte-americanas têm contratos já firmados a cumprir, mas com o passar dos meses, na hora de renovar esses contratos, os compradores vão olhar a diferença de preços entre os dois países e podem dar preferência aos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos podem ampliar aí o fornecimento de carne, soja, farelo e óleo. E isso pode fazer com que eles ganhem o mercado europeu, e os americanos ficariam então com uma vasta parcela de soja, de derivados e carnes que inicialmente seria do Brasil, foi isso que explicou o ministro, mostrando a preocupação dele em relação a essa questão da guerra comercial e possivelmente, futuramente, o Brasil perder este mercado. Olha, o, a equipe da Destaque Rural esteve em Gramado, no Rio Grande do Sul, nessa semana, participando do 27º Congresso Brasileiro de Entomologia, a Corteva também esteve presente no evento e apresentou algumas inovações. Veja quais são. Quando a gente fala de soja, a prioridade número um para o agricultor em termos de critério para escolher uma nova variedade é produtividade. Produtividade se desobra em várias coisas também, né? ciclo, porque às vezes ele quer fazer safra, safrinha, o ciclo é muito importante, dependendo da região, tolerância a nematóides, tolerância a doenças. Né? Então, assim, produtividade é chave. As biotecnologias elas estão aí a serviço de uma boa genética, para preservar potencial produtivo e maximizar uh, a produtividade dessa variedade. Mas como que a gente trabalha? Né? Para garantir que as variedades que vêm com as novas biotecnologias sejam de alto teto produtivo, sejam muito produtivas, o programa o programa de melhoramento ele sempre foca em observar por micro região de soja quais as principais materiais, os que mais se destacam. Né? Então toda a safra é reavaliado é, frente a quais materiais por micro região nós vamos estar avaliando as variedades que estão vindo para o mercado. E, e tem uma regra básica, tanto internamente para os nossos materiais passarem por esse processo de seleção, quanto os nossos parceiros licenciados, aí, Dom Mário, TMG, Nideira, é, outras empresas estão trabalhando com, com tecnologia uh, em list, elas têm que bater esse cheque da micro região. Ou seja, a gente compara com o, os materiais campeões da região e se você não bater a regressão em termos de produtividade, você não lança a variedade. É assim que a gente assegura um progresso contínuo, variedade após variedade, que elas sejam iguais ou melhores que as variedades atuais. Bom, então nesse, nessa matéria que a gente mostrou, nós, nós mostramos as novas tecnologias para manejos de pragas e plantas daninhas, que sempre são bem-vindas, mas além de resistência a princípios ativos, uma cultivar, por exemplo, ela deve ter um bom potencial produtivo. Foi essa conversa que se teve então com o Marcelo Cunha, líder da Enlist no Brasil, sobre este assunto, certo? Uh, vamos então agora passar uma outra informação aqui, essa informação... Uh, uh, essa informação agora é sobre que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, confirmou que vai iniciar a fiscalização do cumprimento da tabela do frete rodoviário, conforme antecipado uh, a informação. Numa nota, a agência reguladora informa que publicou numa edição extra do Diário Oficial de hoje a resolução número 5.828, que autoriza a notificação das pessoas e empresas que contratarem frete rodoviário abaixo da tabela. A punição equivale a duas vezes a diferença entre o preço praticado e o da tabela. Essa resolução de hoje modifica a 5.820 publicada no final de maio que estabeleceu o tabelamento. O Diário Oficial também trouxe um aviso de audiência pública da ANTT de número 12 para discutir medidas adicionais para garantir o cumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. 
Inclusive, quem tem interesse aí em enviar sugestões, o período para isso é entre 10 de setembro e 10 de outubro. Ainda falando sobre essa questão do frete, né? Uh, uh, Algumas entidades elas se posicionaram contra, já tem se posicionado desde o início né, dessas negociações, pois a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, quer a suspensão da nova tabela de fretes que foi anunciada nessa semana. A entidade protocolou hoje, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, uma medida cautelar para suspender a medida. Num comunicado, a entidade disse que quer a suspensão da tabela até que seja realizado pelo STF o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 5959. O relator do caso é o ministro Luiz Fux, que ainda não definiu uma data para o julgamento. Uh, segundo a CNA, a nova tabela traz altas de 3,15% a 6,82% para o frete de cargas geral, granel e frigorificada. Neste ritmo, a confederação estima um aumento de 30% no custo com o tabelamento em 12 meses. A Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, fez uma pesquisa em todo o Brasil sobre hábitos alimentares. E um dos resultados foi que o agronegócio é uma das cadeias produtivas mais valorizadas pelos consumidores. Esse é o assunto do comentário de hoje de José Luiz Tejom. Vamos ouvir. A Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, fez uma pesquisa no Brasil inteiro sobre os hábitos alimentares. E uma coisa muito importante que apareceu, novamente, que a marca é fundamental na decisão dos consumidores, tem que ser gostoso e saboroso. E uma terceira coisa que apareceu fortemente, em função também da nossa crise econômica, é o preço. Tem que ser barato, mas a marca continua sendo fundamental. Mas uma coisa que é muito importante para todos os produtores rurais saberem é que a imagem da cadeia produtiva, a imagem do agronegócio surge e como uma coisa muito valorizada. Mas acima da imagem da cadeia produtiva do agronegócio, o que vem em primeiro lugar como uma valorização do consumidor brasileiro é o produtor rural. O produtor rural está em primeiro lugar, junto com o nome que fazendeiros, que é a mesma coisa do que produtores. Então, os produtores rurais surgem com 72% de valorização. O agronegócio e fazendeiros. Significa uma mudança, uma transformação nos últimos 10 anos. Ou seja, aquela velha história de se falar que o cidadão urbano, o consumidor, não valoriza o produtor... Isso nós não podemos mais dizer. 72% dos consumidores brasileiros colocaram produtores rurais como a coisa mais importante e mais valorizada acima da cadeia produtiva e acima da própria indústria da alimentação. Portanto, parabéns, produtores rurais brasileiros. Vocês conseguiram e estão hoje no primeiro lugar como a imagem mais valorizada do agronegócio brasileiro. Essa pesquisa, chamada A Mesa Brasil, uma pesquisa feita pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo, do país inteiro, revela então a importância e a valorização percebida pelo cidadão, pelo consumidor brasileiro. Produtoras e produtores rurais, em primeiro lugar, como o item e as pessoas mais valorizadas da cadeia de alimentos do Brasil. Consequentemente, que as indústrias, inteligentemente, passem a usar os produtores e a originação da produção como seu ponto fundamental de elo com o consumo. Parabéns, produtoras e produtores rurais brasileiros. Vamos então agora voltar àquela matéria que eu chamei antes sobre a Corteva que participou do 27º Congresso Brasileiro de Entomologia e apresentou algumas inovações. Vamos ver. Música 
falando um pouco do, do Intrepid Edge, é, ele é um produto, uma mistura, uma, é, com, dois novos, com dois modos de ação, de ação únicos, né? então a gente tem aí dois modos exclusivos e únicos, né? é um produto seletivo, é um produto que tem um, atua no complexo de lagartas. Né? Então você trazendo uma ferramenta para o produtor, benefício maior, você tem um produto um, com, com essas características que para controle de lagarta é muito interessante para o produtor ter lá como, como uma, uma solução é, para o controle de, vamos dizer, do, do dia a dia da lagarta, de lagartas que ele, que ele precisa. Né? Em relação ao Isoclash, é um novo modo de ação, é um, um, um grupo, um novo grupo, um novo modo de ação, que é o uh, Sufoxaflor, né, que é a marca comercial Isoclash. É um produto seletivo, ele uh, tem ação sistêmica, uh, ação translaminar e que a gente está precisando muito de produtos novos para sugadores. Então a mosca branca é uma alternativa é um produto muito bom para mosca branca, é um produto excelente para controle de pulgão e a gente tem aí, um, um, principalmente no mercado de algodão, a necessidade de um novo produto para algodão uh, e o controle de percevejos também em milho com Expedition. Né? Então, ele é um, é, novas ferramentas para o produtor. Vamos agora falar de carne. As exportações brasileiras de carne bovina estão a todo o vapor neste segundo semestre, cenário que, segundo pesquisadores do CPES Alc USP, estão ajudando a sustentar as cotações internas da arroba do boi gordo, visto que enxuga a disponibilidade doméstica da proteína. O indicador do boi gordo, Exalc BMF Bovespa, registrou alta de 0,44% de 29 de agosto a 5 de setembro. Fechou... Uh, um, uh, Hoje, quinta-feira, a R$ 146,65 a arroba. Em agosto, o volume da proteína in natura brasileira foi exportada eh, 144.042 toneladas, 10,4% acima do total de julho, segundo a série do SESEX. A maior quantidade vendida, somada ao câmbio elevado, resultaram em um faturamento mensal novamente acima de 2 bilhões de reais. Olha, sobre esse assunto, nós temos um comentário bem interessante aqui, porque surgiu uma pergunta, naturalmente que surge essa pergunta em alguns momentos, de qual o custo de produzir carne bovina no Brasil? Entender melhor como calcular os índices econômicos da propriedade é a principal é, preocupação do pecuarista de corte brasileiro na atualidade. Isso que dizem aí os especialistas. A informação foi levantada na maior pesquisa com o setor pecuário já realizado no país que deu esses resultados então. Só para a gente ter uma ideia, essa pesquisa envolveu 1.630 entrevistados de 542 municípios diferentes de todos os estados do Brasil. Então, para falar sobre essa pesquisa e, e nos explicar um, um pouquinho mais, temos aqui o comentário do pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Vinícius Lampert. Vamos ouvir. Meu nome é Vinícius do Nascimento Lampert, sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sul de Bagé, Rio Grande do Sul. Foi realizado entre os meses de abril e maio de 2018 uma pesquisa inédita que procurou traçar e identificar as principais prioridades do setor produtivo de bovinos de corte brasileiro. Essa pesquisa foi desenvolvida com a parceria da Embrapa, unidade aqui de Pecuária Sul de Bagé, da Unidade de Pecuária de Gade Corte do Centro-Oeste, lá de Campo Grande, e também da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, do Núcleo de Estudos da Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva Nespro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa alcançou e conseguiu traçar um ranking, não somente uma lista de prioridades, mas também um ordenamento a partir da ótica do setor produtivo, do que está realmente nos trazendo preocupação e ansiedade com relação a cinco grandes áreas de conhecimento. E num total de 39 perguntas, que são objetivas e fáceis de serem respondidas através de uma escala de 1 a 5, em menos de 5 minutos, cada pessoa que respondendo essa, essa pesquisa pode auxiliar na identificação dessas prioridades, onde nós obtivemos 1.630 respostas de 542 municípios de todos os estados brasileiros. Com isso, a finalidade dessa pesquisa é conseguir 
é, identificar e com isso auxiliar as políticas públicas e também identificar as reais necessidades do produtor a fim de que possamos desenvolver soluções de pesquisa, comunicação e transferência de tecnologia e inovações que atendam essas necessidades e assim possam aumentar a produção, a eficiência do setor, melhorando também a qualidade de vida do produtor rural. Essa pesquisa continua em andamento, agora na fase 2, onde queremos ampliar essa pesquisa, precisamos de mais respostas em várias regiões do Brasil, a fim de conseguir fazer uma leitura e um mapeamento por estado. Porque acredita-se que essa demanda ela não é homogênea, ela existe uma demanda diferenciada de, de, dependendo do território. E com esse um número maior de pesquisa, por isso que vocês, de, de resultados de pesquisa dessas entrevistas, por isso que você está convidado a participar, nós poderemos conseguir, a partir de 31 de dezembro de 2018, traçar um cenário por Estado brasileiro de quais são essas prioridades. Como resultado preliminar, foi possível identificar dentro das cinco dimensões, como saúde e bem-estar animal, melhoramento genético, nutrição e forrageiras, sistema de produção e gestão, e tecnologia e ciência da carne, foi possível identificar algumas prioridades, como por exemplo, o custo de produção, que obteve em mais de 57% dos respondentes, obter, marcaram que a prioridade é extremamente elevada. Tivemos respostas também com prioridade elevada, em torno de 40, 30, 20, até 9% dentro desses 39 itens. Entre outros itens importantes também foram considerados técnicas de manejo de e de pastagens, também é, ectoparasitas, valor econômico no melhoramento genético animal, é, seg é, segurança e qualidade é, do alimento, como itens importantes é, identificados pelo produtor rural, também como conservação de recursos naturais e bem-estar. Para obter a, a, os resultados dessa pesquisa é facilmente é, encontrado, basta acessar o nosso site da Embrapa Pecuária Sul, CPP Sul, e na sessão de destaques, obter toda a lista completa das prioridades uh, da pecuária brasileira. E para finalizar as informações do agronegócio de hoje, vamos ao comentário do engenheiro agrônomo, professor doutor Elmar Luiz Floss. Ele fala hoje sobre fatores fundamentais para a obtenção de rendimento na cultura da soja. Vamos ouvir. Olá amigos, estamos falando de fatores fundamentais para a obtenção de altos rendimentos na cultura da soja. E um desses fatores é sem dúvida alguma a qualidade da semente. A genética que nós tanto buscamos com novos cultivares, ela chega na nossa lavoura através da semente. Se a semente não tiver qualidade, aquele potencial genético superior ou aquelas características ergonômicas diferenciais não se manifestam e não obtemos a rentabilidade que queremos. Que vamos fazer agora? O que é uma semente de qualidade? Não é meramente o poder germinativo. É, o teste de germinação, seja em laboratório ou seja em caixas de areia. No laboratório, na câmara de germinação, nós temos condições ótimas de temperatura, umidade, luz, não há patógenos, não há pragas. Essa não é a realidade que a semente encontra na boca da semeadora. Lá ela precisa ter mais do que isso. Ela precisa germinar, ela precisa germinar uniformemente para não criar plantas dominantes e plantas dominadas, germinar uniformemente e também obter plântulas vigorosas. A plântula vigorosa enraiza mais e quanto maior o volume de raiz, maior a capacidade da planta de absorver água e nutrientes. Isso é fundamental para pequenos veranicos ter um sistema radicular mais profundo e ainda conseguir absorver água. Mas os mesmos fatores fisiológicos ou ambientais e nutricionais envolvidos com a formação de raiz também são aqueles que permitem uma ramificação mais cedo. E quanto mais cedo a soja ramificar, já que a maioria dos nossos cultivares são de hábito indeterminado, maior o número de vagens por planta. E esse é o principal componente de rendimento. Portanto, uma boa lavoura começa com uma boa semente. E uma boa semente é uma semente vigorosa. Infelizmente, em nosso estado, ainda se utiliza uma quantidade enorme de soja de baixo vigor. 
muitas vezes produzida na própria é, propriedade. E isso representa perda de produtividade. Levantamentos feitos mostraram que esse vigor das sementes utilizadas nas propriedades está entre 60% ou 65%, deveria ser 80%. E as pesquisas mostram que para cada aumento de 1,5% no vigor, pode-se aumentar uma saca por hectare o rendimento. Digamos, passar na propriedade o vigor de 65% para 80%, são 15%, representaria aumentar o rendimento da soja em 10 sacas por hectare, praticamente com as mesmas despesas. Não adianta economizar alguns reais na semente e perder sacos de soja por hectare no rendimento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. MML Construtora Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos agora à economia. Começamos com a informação sobre a economia de que a Petrobras anunciou hoje no Rio de Janeiro um mecanismo financeiro chamado de RED, né, que vai permitir manter o preço da gasolina estável por até 15 dias. Esse mecanismo seria, uh, ele, ele seria opcional né, e visa reduzir a volatilidade, a variação do preço do combustível sem afetar o resultado financeiro da estatal, foi o que explicou então a Petrobras. A nova ferramenta foi anunciada pelo diretor financeiro da companhia, Rafael Grisolia, e pelo diretor de refino e gás natural, Jorge Celestino, que concederam uma entrevista para explicar a decisão. O mecanismo é resultado de uma evolução na precificação de combustíveis no Brasil e não altera a política de preços da Petrobras. Em vez de reajustar os preços diariamente, a Petrobras então poderá segurá-los por um período de no máximo 15 dias, realizando então operações financeiras no exterior. Hoje também teve uma informação importante do, do, do mercado, uma, uma mercado econômico, que foi a divulgação do IPCA oficial, que é divulgado pelo IBGE, né, que é a inflação oficial do Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, média a inflação oficial do Brasil, registrou deflação ou queda de preços de 0,09% no mês de agosto. Em julho já tinha, tinha sido anotada uma inflação de 0,33%. E em agosto do ano passado, o IPCA tinha, havia tido uma inflação de 0,19%. A inflação acumula taxas no ano de 2,85% e em 12 meses taxa de 4,19%. Vamos ver como é que ficou o índice Bovespa hoje. Olha, o, o índice acentuou os ganhos e fechou em disparada de mais de 1,7% hoje num movimento coincidente com um ataque que sofreu o... O, o, o Jair Bolsonaro, né, ele que é um dos, dos postulantes aí à presidência da República, com esse ataque à faca então, que ele sofreu durante uma campanha em Minas Gerais, a Bolsa Brasileira coincidiu ali esse momento de disparada. E aí o benchmark da Bolsa fechou com alta de 1,76%, fechou em 76.416 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 0,95% a R$ 4,10. A notícia saiu às 16 horas e 10 minutos. O Ibovespa registrou rapidamente, depois dessa notícia, do candidato Jair Bolsonaro, que tinha sido esfaqueado lá em Minas Gerais, aí o Ibovespa registrou rapidamente a alta de quase mil pontos. Depois do fechamento da Bolsa, os índices futuros de Ibovespa e da divisa americana continuaram, então, tendo uma forte reação. O contrato futuro com vencimento em outubro saltava 4,33%. O dólar futuro registrava queda de 2,39% a R$ 4,05. E aí o mercado fez uma avaliação né, do que aconteceu. O mercado avalia de que com esse ataque aumenta o sentimento de polarização no Brasil, que pode beneficiar justamente o, o candidato Jair Bolsonaro nas próximas pesquisas eleitorais, em que, que ele já aparece como líder, mas ainda sofre por ter grande rejeição. Uh, só para você ter uma ideia, foi divulgada uma pesquisa Ibope, né, na última pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem, o candidato apareceu com 22% das intenções de voto no primeiro turno, mas perderia nos cenários de segundo turno na disputa contra Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin e empataria tecnicamente com Fernando Haddad, segundo a pesquisa uh, do, do, 
que foi divulgada ontem né, pelo IBOP. O mercado passou a ver de forma positiva uma eventual vitória do candidato do PSL, segundo dizem os analistas, principalmente por causa do, 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 do plano de governo dele, que seria mais liberal, e também o fato de Paulo Guedes, eh, que é o assessor econômico do candidato, ser a favor de privatizações e reformas. E as últimas informações são de que o candidato estaria passando por uma cirurgia e que teria sido perfurado o fígado dele, eh, mas que passa bem e está sendo resolvida a situação. Vamos então agora saber como é que fica o tempo, não só para amanhã, mas também para o feriadão prolongado que vamos ter aí. Então a gente começa aqui pela região sul para saber como é que fica né, o tempo para amanhã, que é 7 de setembro, feriado da independência do Brasil. E essa, essa, essa previsão né, a gente vai passar não só para o feriado, para amanhã, mas também para sábado, domingo e segunda-feira. Então vamos começar aqui essa maratona aí da previsão do tempo. Então para amanhã, sexta-feira, dia 7, feriado 7 de setembro é de sol e tempo firme no sul do Brasil, sem previsão de chuva, a temperatura sobe, mas na madrugada e ao amanhecer ainda faz frio, especialmente nos trechos de serra. Para sábado, dia 8, também massa de ar frio deixa o tempo aberto, sábado a nebulosidade aumenta no sul e leste do Rio Grande do Sul, mas as nuvens não escondem o sol ou provocam chuva. A temperatura sobe ainda com frio na madrugada e ao amanhecer nas serras. Dia 9, domingo. Céu nublado e chuvisco nas praias do Paraná. Sol entre muitas nuvens no centro-leste, nordeste e sul do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e nas demais áreas do centro-leste do Paraná. Previsão de possibilidade de chuva no litoral de Santa Catarina e costa norte do Rio Grande do Sul. Forte sol nas demais áreas do sul. E para segunda-feira, dia 10, sol entre muitas nuvens no leste e nordeste do Rio Grande do Sul e no, no centro-leste de Santa Catarina e do Paraná. A previsão é de chuva na costa norte do Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina e do Paraná. Sol forte nas demais áreas do sul do Brasil. Vamos então agora à região centro-oeste. Ver como é que fica, né? como eu disse, nesses vários dias aí. Não só para amanhã, né? que é o dia uh, 7, que é o feriado, mas também para o final de semana. Então para amanhã, sexta-feira, na região centro-oeste, a gente pode ver o mapa aqui que a maioria, a maior parte dele está com tempo bom, né? Na, mais na parte norte, né? a gente vê ali um pouquinho de, de, de possibilidade de chuva. Dia de sol no centro-oeste do Brasil, ah, não, esse é para hoje, né? então para amanhã. O dia da independência é de sol e calor no centro-oeste. A partir da tarde acontecem chuvas acompanhadas de trovoadas no nordeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, a baixa umidade do ar inibe a formação de nuvens carregadas. Para sábado, sol forte e calor no centro-oeste, previsão de pancadas de chuva e raios a partir da tarde no centro-oeste, sudoeste e norte de Mato Grosso. Nas demais áreas, a baixa umidade inibe a chuva, calor e ar muito seco nas horas mais quentes do dia. No domingo, previsão de tempo aberto no centro-oeste, maior umidade do ar favorece pancadas de chuva a partir da tarde no noroeste de Mato Grosso. Em outras áreas, apesar do, do aquecimento, a baixa umidade do ar inibe a chuva. E na segunda-feira, sol forte e calor no centro-oeste do Brasil. A partir da tarde, a maior umidade do ar provoca aumento de nebulosidade e pancadas de chuva no oeste e no noroeste de Mato Grosso. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Para finalizar então as informações de hoje do Destaque Rural Notícias, vamos com as cotações. Cotações então de hoje, dia 6, né? a gente começa aqui com o farelo de soja em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.410, em Paranaguá R$ 1.400. Temos a saca de soja em Passo Fundo R$ 87,00, em Paranaguá R$ 93,50, em Rio Grande R$ 92,00 e em Rondonópolis R$ 79,00. Aí temos o milho saca em Passo Fundo R$ 43,50, em Ponta Grossa R$ 39,00, em Rondonópolis R$ 31,00. A tonelada do trigo em Santa Rosa, a, a, a cotação R$ 850,00, dourados R$ 1.030,00, em Cascavel R$ 1.000,00 e em Carazinho R$ 850,00. Temos também aqui a cotação do arroz em casca em Pelotas, a saca R$ 44,75, 
em Cachoeira do Sul R$ 45,10 e em Jaraguá R$ 45,00. Temos o feijão, feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00 a saca. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. A arroba do boi gordo em Barreto, R$ 146,00. Em Tocantins, R$ 135,00. E o quilo no Rio Grande do Sul do boi gordo, R$ 4,45. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,15. E a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,85. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,10. Ficamos por aqui então com o Destaque Rural Notícias de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira. Lembrando que amanhã é feriado, né? Então não teremos o Destaque Rural Notícias, mas voltamos na segunda-feira com as informações do agronegócio, da economia, as informações do dia. Lembrando que você pode participar do programa também, né? nas redes sociais, você pode deixar o seu comentário. Uh, também você pode mandar um WhatsApp para o número 549-9116-9140. Mande aí a sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário. Pode mandar vídeo também, se quiser. A gente pode até veicular ele no nosso programa Destaque Rural Notícias. Um bom feriadão, um bom final de semana e até segunda. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.